हेलो एवरीबडी वेलकम टू एम बी हेल्प इस वीडियो में हम ब्रीफली इन रिवर्सिबल सेल इंजुरी को समझेंगे जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है व्हाट इज सेल इंजुरी इस वीडियो में हम इन रिवर्सिबल सेल इंजुरी को समझते हैं इन रिवर्सिबल सेल इंजुरी में क्या होता है पहले ये समझेंगे फिर उसके टाइप को सेपरेट वीडियो में समझेंगे इन रिवर्सिबल सेल इंजुरी में सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है अब समझते हैं कैसे मैम्ब्रेन डैमेज हो रही है जब कभी भी सेल इंजुरी होती है तो वाटर कॉन्टीन्यूसली सेल के अंदर आता रहता है जिस वजह से सेल की साइज इंक्रीज होती है और सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड और प्रोटेक्टिव अमीनो एसिड लाइक ग्लाइसिन डैमेज हो जाते हैं इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के डैमेज होने के बाद बहुत ज़्यादा कैल्शियम सेल के अंदर आता है ये कैल्शियम के अंदर आने की वजह से बहुत से एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और साथ ही कैल्शियम एकूमलेट होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में और लार्ज फ्लोकुलेंट माइट्रोकॉन्ड्रियल डेंसिटी का फॉर्मेशन कर देता है इन रिवर्सिबल सेल इंजुरी में न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं जिसको कुछ पर्टिकुलर टर्म से हम बोलते हैं जैसे पिकनोसिस मतलब कि न्यूक्लियर क्रोमेटिन का डिजेनरेशन और कंडेंसेशन होता है मीन्स न्यूक्लियस टूटेंगे और आपस में चिपक जाएंगे सेकेंड है कैरियोरेक्सिस इसका मतलब न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन होना मीन्स छोटा छोटा टूट जाना लास्ट है कैरियोलाइसिस मीन्स न्यूक्लियर का डिजॉल्व हो जाना इसमें पिकनोसिस और कैरियोरेक्सिस एपोप्टोसिस के कंडीशन में होता है और नेक्रोसिस में पिकनोसिस कैरियोरेक्सिस कैरियोलाइसिस होता है रिमेंबर इन रिवर्सिबल सेल इंजुरी दो तरह से हो सकती है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस इन दोनों को नेक्स्ट वीडियो में डीपली समझेंगे लेकिन यहाँ याद करने की ये बात है कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस इन रिवर्सिबल सेल इंजुरी का पार्ट है इस वीडियो में बस इतना ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू